Buongiorno professor Infante, grazie di aver accettato questa seconda intervista. Noi ci eravamo incontrati qualche tempo fa, è passato del tempo, sono successe tante cose, ma è successo anche che lei ha pubblicato un nuovo libro e direi anche con un editore importante, con Solfanelli, che merita veramente l'attenzione. Ecco, professore, qual è lo scopo di questo suo libro? Questo come libro rappresenta forse la sintesi dei precedenti, in quanto amplifica argomenti che negli altri testi avevo trattato dato di passaggio e in modo principale il titolo è dovuto al fatto che mi sono reso conto che a partire da un certo periodo storico in poi si è avviato proprio un movimento ideologico filosofico atto a contrastare la filosofia tomista e la concezione tomista del mondo cioè il cosmo che avevano elaborato i filosofi medievali sulla base dei principi di non contraddizione di finalità e di causalità difatti praticamente il modello eliocentrico la teoria copernica e tende a contraddire innanzitutto il senso comune, la filosofia realistica del senso comune, cioè quello che la realtà vede per la filosofia tomista è fonte di verità e di luce interiore ed è anche la base dalla quale bisogna partire per elaborare un modello della conoscenza affidabile e certo. È chiaro che mettendo in dubbio questo elemento certo, principio basilare della logica e della conoscenza, perché l'ente, il primo atto della conoscenza avviene attraverso l'ente, c'è cioè la realtà, la materia che il senso percepisce. Tagliando così il legame tra questo rapporto fra ente e ragione si dà spazio poi alla contraddizione. Eh, professore, quindi questo è anche il senso del titolo che lei ha dato al libro. Il titolo è La crociata eliocentrica contro il senso comune. Ecco, prima lei parlava di Medioevo, ma cosa intende lei esattamente per crociata eliocentrica e per senso comune? E perché è così importante capire questi concetti? È importante, è fondamentale, perché il modello eliocentrico si presenta delle critiche sotto tre aspetti, quello filosofico, quello scientifico e quello esoterico. Cioè non è un modello che è nato da un'esigenza scientifica non ha una base di osservazione reale infatti la prima reazione che ha avuto è quella di è stato un netto rifiuto da tutte le parti però questa idea che contraddice la realtà come dicevo prima è stata appoggiata nel corso del tempo è scaturita diciamo così dall'italia centrale da firenze dopo il concilio di firenze del 1450 intorno al 1450 quando marsilio vicino ha cominciato a tradurre i testi che erano sono stati importati dall'oriente poi c'è stata anche l'apertura della biblioteca di Venezia dal cardinale Bessarione e questi testi propugnavano le antiche teorie pagane. Le antiche teorie pagane erano centrate sulla figura del sole, il sole inteso come non inteso come astro fisicamente attivo, ma come entità spirituale da onorare attraverso dei culti che avevano dei risvolti magici più delle volte oscuri e cruenti. Allora è partita la crociata perché attraverso il tempo questo argomento che non aveva fondamentalmente scientifico è stato poi ripreso da menti diciamo pure eccellenti nel corso del tempo e gli è stata data una veste scientifica e c'è stata una catena si può dire periodicamente rivitalizzata a partire da Copernico poi c'è stata Galilei poi c'è stato Caplero poi c'è stato Newton poi c'è stato Einstein e tutta la scienza moderna cioè è importante perché da allora si è contrapposta alla visione della realtà realistica quindi alla filosofia che riallacciava il cosmo a Dio si è invece dato luogo a una teoria, una visione del mondo che è asettica, senza rapporto con la trascendenza, che tende a negare anche il senso della realtà. Poi alla fine si è persa perché nella fisica moderna i fisici sono disorientati, a parte così la loro saccenza che sanno tutto loro, sanno spiegare tutto, ma in realtà non sanno più quello che stanno facendo perché all'inizio del Novecento l'atomo che si pensava fosse l'elemento indistruttibile, riconducibile alle teorie di Democrito e dei materialisti ellenici, si è visto che l'atomo invece non era quel granulo indistruttibile ma si poteva scindere, decomporre. Hanno visto poi le particelle, neutroni, protoni, elettroni, che a loro volta si potevano scindere, non erano granuli durissimi di materia, ma in certi momenti c'è il dibattito onde e particella, in certi momenti si comportavano come onde e in altri come particelle. A un certo punto Heisenberg, il primo Nobel per la fisica, ha riconosciuto e ha detto che le particelle sono delle pure forme matematiche, cioè quindi sono delle idee mentali razionalizzate e quindi la materia è scomparsa dalle mani di chi voleva indagarla. Ecco, lei prima ha detto che gli è stata data una veste scientifica, quindi vuol dire che gli è stata data una veste scientifica, ma che non è scienza. Eh, no, perché, eh, diciamo così, contraddice la realtà, quindi è un'idea che viene elaborata a livello teorico, 
sul modello. Praticamente il modello copernicano non funzionava perché non rispecchiava i passaggi planetari. È dovuto intervenire Keplero ed aggiustare le orbite e renderle ellittiche. Già cioè, questo vuol dire che c'è stata una elaborazione mentale a questo dato. Non c'erano dati scientifici. La prova che la Terra ruoti non c'è, non c'è ancora. I moti sono relativi. Le esperienze si possono ribaltare in senso contrario. Il pendolo di Foucault, l'ho già detto, l'ho già scritto diverse volte, e può essere anche interpretato come movimento dell'etere rispetto alla terra ferma. Ecco, ma qual è il filo, un professore che lega questi presunti grandi della scienza cosmologica come Copernico, Keplero, Newton? Qual è il filo conduttore che li lega tutti? Sì, secondo me è un filo sotterraneo, eh, perché questi bene o male aderivano tutti ai movimenti esoterici che si stavano sviluppando in Europa, nell'Europa centrale, poi si sono propagati nel tempo. E sappiamo che i Rosa Croce sono nati intorno al 1600 ufficialmente. E prima però Copernico è stato fortemente da Filippo Bonaccorsi. Bonaccorsi era un umanista italiano che apparteneva all'Accademia di Roma fondata che praticamente è stata sciolta perché stava organizzando un attentato alla vita di Papa Paolo II fondato da Pompogno Letto. Pompogno Letto era allievo di Lorenzo Valla. Lorenzo Valla aveva dimostrato che praticamente la donazione di Costantino era falsa. Quindi c'è stato un movimento contrario alla Chiesa che si è mosso e a partire da questi grandi personaggi perché erano delle intelligenze eccezionali, però lottavano non a favore della verità, ma a favore del loro ideale, che era un ideale esoterico, volto a indirizzare l'umanità verso un ritorno al paganesimo. Filippo Bonacorsi, che poi si è rifugiato in Polonia, perché era stato bloccato, era stato il principale indiziato contro l'attentato a Paolo II, è stato accolto nella corte polacca, ha avuto degli incarichi importanti, segretario di Stato, è stato lui il precettore dei figli del re e poi fu nominato pure ambasciatore in Italia. Anche a livello europeo si erano coalizzate per lottare contro il papato, nell'antica lotta fra papato e impero, ecco, l'impero che lottava contro il papato, quindi Copernico a sua volta era protettore, poi una volta divenuto famoso e affermato, sì, di un alchimista, Alexander von Suster, che era allievo di Paracelso, quindi non è che fosse uno scienziato come si intende al giorno d'oggi. Sui libri di testo queste notizie vengono vengono oscurate, vengono minimizzate, proprio perché sono a discapito di questi personaggi che sono invece esaltati come personaggi così inflessibili, amanti della verità, della scienza e per lo più vittime dell'oscurantismo presunto della Chiesa. Keplero anche era un pitagorico, Keplero è dovuto intervenire personalmente per difendere la madre che era stata accusata di stregoneria, una sua zia è stata condannata a rogo. A Keplero era stato impedito di prendere i sacramenti, l'Eucaristia, perché era considerato un personaggio ambiguo e anche compromesso con la dimensione esoterica alchemica. Ecco, lei all'interno del libro dà anche un profilo di questi personaggi, per esempio Galilei, Newton, Keplero, sì. eccetera. In generale, che cosa emerge da questi profili che lei ha tratto, ma che naturalmente nascono da fonti attendibili? Qual è il profilo di questo personaggio? E soprattutto, rispetto a quello che diceva prima, in realtà è una scienza costruita a tavolino e non attraverso l'osservazione, cosa che la scienza dovrebbe fare. Sì. Sbaglio a dire una roba del genere? Diciamo così che quando si dice scienza, la scienza è vasta, ma anche la fisica. Ci sono dei settori della fisica in cui non si può levare nessuna critica perché sono infallibili. Acustica, elettrologia, magnetismo, eh, insomma fisica classica. Cioè lì la conoscenza è diventata infallibile perché non c'è contraddizione fra senso, tra esperimento e interpretazione con l'imano. Nella teoria eliocentrica c'è la contraddizione tradizione di fondo. I sensi non vedono il movimento, non, non, non percepiscono la rotazione della Terra, vedono soltanto la trattazione del Sole. C'è cioè, nella Terra quello che il senso vede, il movimento del Sole e la stabilità della Terra. Quindi se, se si nega questo dato della percezione, è chiaro che si costruisce una scienza che può essere vera, però teoricamente, ma non è più reale. Se si pensa alle leggi di Keplero, le tre leggi di Keplero, una dice che le orbite sono ellittiche e le altre stabiliscono le velocità dei pianeti. Ecco, la Terra, secondo che Plero non si muove a velocità costante intorno al Sole, ma l'inverno accelererebbe ed estate rallenterebbe. Però noi rispetto al Sole vediamo una velocità di trattazione costante. Noi vediamo che il Sole si muove sempre in spazi uguali e in tempi uguali. Non vediamo che accelera o decelera nel cielo. Quindi c'è una contraddizione che non è mai stata messa in evidenza, nessuno ha voluto mai pensarci, però a me sono apparse delle contraddizioni evidenti. Quindi non è tutta la scienza da condannare. 
curiosità. No, no, mi Ma... riferivo in particolare a questa scienza cosmologica. Sì, ecco. sì. al modello eliocentrico, sì, perché sì. Poi, dopo è nata tutta un'astronomia, poi dopo l'universo poi è stato spezzato con l'intervento di Einstein, l'universo è diventato come un quadro di Picasso, tutto scomposto e sgretolato, perché si è stato tolto di mezzo l'elemento unificante che era la luce. Una volta che si dà alla luce una velocità costante di trasmissione, è chiaro che la percezione che noi abbiamo non è più quella che si potrebbe avere. Eh, su Einstein ci torniamo tra sì. poco. Intanto le dicevo che lei nel libro traccia un profilo di questi personaggi sì. e le dicevo già Copernico, Galilei, Keplero, Newton. Che cosa emerge? Lei dedica molte pagine a sì. questo. Che cosa emerge da questi profili che lei traccia di questi personaggi? Sì, emerge la loro ambiguità. Emerge il fatto che loro erano collegati, se non proprio così, perché questo non lo so perché non ho i documenti in mano, ma da un punto di vista ideologico erano collegati a questa rete, a questo movimento anticristiano che si è propagato nel tempo. E que- non erano liberi pensatori, erano pensatori assoggettati a questa ideologia di fondo che hanno preso per buono parlando proprio nello specifico il modello eliocentrico e lo hanno elaborato perfezionandolo dal punto di vista teorico di volta in volta a prescindere non hanno messo in evidenza il fatto della contraddizione coi sensi il fatto che non ci siano prove reali per dimostrare questo moto quindi la loro ricerca è stata una ricerca a mio avviso deviata è chiaro che hanno avuto dei risultati importanti ma sono i risultati che sono decaduti nel tempo quindi nel fatto della rotazione della terra Possiamo dire che è fantasia. Ma la no. Terra ruota nella mente degli uomini. Ruota nella mente degli uomini. Non nella realtà. <ride> nella realtà, come si fa a dire che la Terra ruota? E poi sono velocità anche non trascurabili. Non sono velocità minime, sono velocità di rotazione, traslazione, accelerazioni che non si notano, che non si misurano. Dal punto di vista umano, perché poi anche questo è importante, dal punto di vista proprio umano, lei dedica anche delle pagine a raccontare qualcosa della vita, diciamo, privata di questi personaggi affinché ciascuno si faccia un'idea diciamo da quale fonti arrivano queste teorie ci può dire qualcosa anche in questo caso magari riassunto che cosa emerge dall'indagine documentata ovviamente della vita anche privata di questi sì, personaggi sì, emerge il loro lato nascosto che è stato è quello sottaciuto dai manuali c'è questo risvolto scuro sia di Caplera poi di Newton Newton è stata una personalità eminente grandissima però ha avuto legami con la massoneria nascente in Inghilterra è stato, c'è John Bale è uno storico della massoneria che afferma che lui era proprio un massone ha patrocinato la formazione della loggia di Londra del 1717 lui era rispetto a Teofano de Saguliè che ha scritto insieme ad Anderson le Costituzioni, lui era diciamo così il padrino di questo de Saguliè e quello che lo guidava, è stato padrino dei figli, era molto intimo quindi de Saguliè che è stato uno dei formalizzatori delle Costituzioni massoniche, era legato a Newton e la sua fortuna fu proprio perché egli cercò di dare alla teoria della gravitazione newtoniana un significato politico, nelle sue assemblee rivolte ai nobili, non certo ai popolani, egli faceva vedere come il sole rappresentava l'autorità politica del nobile, i pianeti erano le persone che dovevano essere assoggettate ai voleri del re, quindi in un rapporto di forza. Quindi Newton, a parte che poi era stato legato per dieci anni, ha avuto un legame con De Fazio, quando questo legame con quest'uomo che era praticamente, si dice che fosse addirittura una spia inglese che bazzicava per le corti europee, quando questo legame è sciolto, Newton ha avuto un forte esaurimento. Legame di che tipo, scusi? Si parla di un legame di una forte amicizia. Un po' equivoca. Da quello che ho letto da quello che ho capito io sì però dipende sì no no era solo per chiarire sì, sì, non per sì, giudicare sì. ci mancherebbe no, altro no, è stato sì aveva questa tendenza è entrato in crisi è stato direttore della zecca quando lui è stato direttore della zecca ha condannato a morto 28 persone 28 uno di questi l'ultimo ha fatto condannare perché accusava Newton e altri complici che erano loro quelli che sottraevano gli incassi della zecca rubavano loro allora per farlo tacere Newton si dice che abbia messo in scena il processo e alla fine è riuscito a farlo condannare a morte. Ecco, il libro presenta molte pagine della vita di questi personaggi, poi ciascuno leggendo il libro sì. si può fare un'idea. Io invito veramente a leggere il suo libro perché l'ho trovato un libro ricco di prove e di cose che francamente non conoscevo. Ecco, rimanendo a Newton, lei scrive che la teoria newtoniana della gravità ormai è superata. Vabbè che era già superata, Alberto Magno già diceva come stanno le cose, quello ha detto anche San Tommaso, ma che cosa è stato teorizzato al posto della teoria di 
Newton. Eh sì, è stata l'evoluzione della fisica. Il concetto stesso di forza è stato demolito, non si parla più di forza, ma di campi di forza con Maxwell. Poi praticamente Einstein, la teoria di Einstein, ha parlato di gravità, di gravitazione come deformazione dello spazio-tempo. Cioè i corpi non si attraggono, ma è lo spazio-tempo che li circonda che fa in modo che uno ricada verso l'altro e viceversa e che si mantenga. E sono concetti elaborati, astratti, ma il concetto di forza a distanza che ha tirato fuori Newton, che aveva anche delle interpretazioni magiche perché non si capiva come due corpi eh, potessero agire a distanza senza contatto, è stato abbandonato col tempo. Lei parla anche di materia oscura nel libro, ci può spiegare che cos'è e qual è la sua importanza e come si pone la cosiddetta scienza, parliamo sempre di cosmologia ovviamente, rispetto a questa materia sì, oscura? E la materia oscura è quella parte di materia che non si riesce a vedere che ci dovrebbe essere per dare giustificazione a tutto il quadro cosmologico esistente. Praticamente mentre una volta nella cosmologia veniva fuori un quadro ordinato in quanto diciamo così i corpi prendevano delle posizioni nello spazio, una posizione ben determinata della loro natura, I corpi pesanti verso il basso e man mano si accavallavano fin al fuoco che alle sostanze etere che erano così tendevano all'alto. Con la cosmologia moderna e quindi il concetto di materia oscura si è tentato di giustificare l'espansione dell'universo, lo spostamento verso il rosso, delle galassie, tutti argomenti che sono nati da questo passo iniziale, cioè che ha spostato la conoscenza dalla reale alla razionale. Cioè elaborando razionalmente l'universo non si arriva alla fine, ma si proseguirà sempre verso l'infinito. Non si arriva a stabilire un modello finale, armonico, come erano riusciti nei millenni precedenti le, le varie civiltà, perché ogni civiltà esprime un proprio modello cosmologico. Il nostro è un modello confuso e scomposto, dicevo, come un quadro di Picasso, che per carità è bello, però ma... bisogna anche interpretarlo. Ecco, lei parla molto anche di Einstein nel suo libro. Einstein pare che confidò che la sua teoria della relatività era uno scherzo ben riuscito. Sì. Cosa può dirci in proposito, <ride> professore? È una battuta, Einstein era un burlone, mi piaceva scherzare. Una volta ho trovato, perché io poi non è che ho leggendo, ho trovato queste notizie, scherzando ha detto che la sua era una è stato uno scherzo ben riuscito perché la gente così forse l'aveva sovrappalutata e di fatti in un'altra occasione aveva detto anche di essere si autodefinì come un imbroglione involontario perché non riusciva a spiegarsi tutto questo interesse verso una teoria che era prettamente scientifica in effetti diciamo nessun'altra teoria è stata così ripresa dalla stampa dall'opinione comune dalla cultura come la teoria della relatività che già in partenza ha avuto un nome che non le corrisponde perché la teoria della relatività c'era già con Galilei la relatività galileiana cioè quella è una teoria che è valida per le particelle ad alta velocità non per la realtà normale Einstein stesso confessò e disse che la velocità nella luce nelle condizioni ordinarie è praticamente infinita quindi se è infinita vuol dire che quello che lui invece ha dedotto e elaborato con la teoria col secondo principio vale non per la realtà ma per un determinato settore specifico della fisica da questo settore poi invece si è allargato e si è fatta una teoria che sembra generalizzata e valida per tutti anche per la nostra realtà ma se nella nostra realtà come dice Einstein la velocità della luce è infinita allora non noi quando guidiamo il sole lo vediamo per quello che è. Non ecco, è che ci mette 8 minuti la luce del sole a arrivare. Ci vuole un po' approfondire questo, questo concetto dell'anno luce. Come misuratore, in realtà non è un misuratore, non è stata mai misurata. Questo, ci può spiegare questo concetto molto molto importante. E poi magari il concetto di vuoto di Einstein, che comunque anche quello ha parecchia importanza. Prego. Il concetto di l'anno luce è divenuto un metro per misurare l'universo a distanza incognite. Ora, mentre noi sappiamo che il metro lo tocchiamo, sappiamo che questo è lungo 25 cm, eh, misuriamo e riportiamo tante volte finché ricaviamo la lunghezza finale noi dell'anno luce facciamo una proiezione proiettiamo un'entità ideale perché è un numero che noi abbiamo elaborato abbiamo fissato che la luce in un secondo si propaghi di 300.000 km diciamo proiettiamo questo nello spazio e otteniamo una distanza però lo spazio è una dimensione reale concreta e mentre invece l'anno luce è così determinato è un metro mentale non è un metro reale cioè non esiste un raggio di luce lungo 300.000 km 
mila km. E l'uomo che ha stabilito questo limite, il secondo principio di Einstein, che è venuto un po' fuori così, come mm-hmm. un principio senza dimostrazione, un premio Nobel della fisica biologica Brinkman diceva che la luce che viaggia è un'invenzione. In realtà la luce non viaggia, è immediata. È l'uomo che l'ha resa, ha voluto materializzarla e renderla come un treno che viaggia nello spazio a una determinata velocità. Ma nella realtà questo non corrisponde al vero, perché la luce ha un effetto immediato. Quando si vede il cielo, le stelle, noi abbiamo la percezione di contemporaneità non è che ci mettiamo a pensare che la stella non esiste più perché è distante 3 miliardi di anni luce quindi la luce è una luce vecchia cioè noi abbiamo una percezione di immediatità il cosmo è contemporaneità con quello che si vede altrimenti è tutto smembrato l'uomo arriva nel disorientamento che è quello che caratterizza l'epoca attuale quindi anche queste distanze che ci vengono dette in realtà ma sono distanze numeriche secondo me hanno... sono immaginali io non ci faccio nemmeno più caso perché penso siano fondate così sono numeri che, che senza significato 300 anni luce 3000 anni luce cosa significa? non sono distanze incolmabili al di là della comprensione non sono 300 km hanno un valore indefinito ma quali conseguenze ha questo professore? le conseguenze sono quelle che noi ci troviamo la conoscenza si trova in un deserto si continua ad andare avanti secondo la direzione intrapresa ma a un certo punto bisognerà fermarsi e dire bah fermiamoci cerchiamo di capire quello che abbiamo trovato perché c'è una crisi di comprensione ci sono tanti risultati scientifici, ma il problema è comprenderli. Il problema delle particelle, l'onda particella, il problema delle galassie, dell'infinità. È un problema, sono spazi aperti che esulano troppo dalla comprensione umana. Eppure oggi queste cose vengono date per scontate, ma scontate non sono affatto, mi pare, no? Beh, no, vengono date per scontate perché la scienza non si dà la zappa sui piedi. È chiaro che è orgogliosa di quello che ha fatto e continui pure a procedere sulla sua strada. Io dicevo che se invece si vuole definire un modello che abbia fondamento nel reale, si deve partire non dalle basi che ha utilizzato la scienza ma dalle basi della metafisica e allora si può costruire un modello che abbia poi anche dei risvolti teologici perché la scienza e l'eliocentrismo così com'è non è conciliabile con la filosofia cristiana mi pare che Einstein stesso diceva che ormai la scienza è diventata un monopolio degli esperti di un'elite e che è diventato un complesso labirinto matematico appunto di esclusiva competenza della comunità scientifica è diventato qualcosa di elite lo, lo diceva chiaramente questo che cosa vuol dire in pratica professore vuol dire che è una scienza di elite agganciata anche al potere e quindi riservata esclusiva il giorno d'oggi ogni settore è diventato sempre più specialistico non si ha una visione globale del tutto ma si hanno visioni particolari e per addentrarsi c'è bisogno di attraversare canali molto raffinati molto complicati mi pare che sempre Einstein negava l'esistenza dell'etere qual era l'idea di Einstein sul vuoto Praticamente con Einstein l'etere è stato messo fuori gioco, diciamo così, non conta più, perché si è dimostrato con l'esperienza di Michelson Morley che non esiste il vento d'etere, cioè andando in un senso o in un senso perpendicolare nello spazio non si trova una corrente contraria. Quindi mentre qualcuno ha timidamente ha cercato di interpretare questo esperimento di Michelson Morley come prova della immobilità della Terra, e invece nella fisica classica, la fisica poi relativistica, l'ha inteso come contrazione degli intervalli spazio-temporali. Che dice non si è trovato il vento di Edete perché le distanze si contraggono nel senso della relazione e il tempo anche rallenta. Per questo motivo non si sono trovate discrepanze delle velocità della luce rispetto all'etere. Quindi l'etere è stato eliminato. Quindi se noi mettiamo insieme Galilei, Copernico, Keplero, Newton, a quale conclusione arriviamo, professore? Praticamente loro hanno preso questa direzione epistemologica che è partita scaturita non da basi scientifiche, ma da basi ideologiche l'hanno portata avanti. La conclusione è che la fisica moderna si trova in uno spazio metafisico, paradossalmente si trova in uno spazio metafisico perché non capisce più quello che trova. Ci sono anche tendenze mistiche, interpretazioni mistiche o pseudomistiche della realtà, in base proprio alla fisica quantistica, perché le conclusioni della fisica quantistica cozzano in modo evidente con la logica comune, quindi la fisica è arrivata, come dicevo prima, a un momento di disorientamento e di crisi di comprensione perché non capisce più quello che ha perché ha intrapreso in questo settore cosmologico e eh, non, tut- non tutta la certo, scienza certo. Cioè, stiamo parlando di questo certo. della teoria eliocentrica che certo. è il fondamento di tutto non essendo partita da un dato reale da basi reali si trova a elaborare congetture matematiche sempre più elaborate ma anche sempre più vuote di significato reale e concreto non c'è più corrispondenza con la realtà quindi abbiamo a che fare con modelli anziché con la realtà abbiamo da fare con 
modelli, come diceva Heisenberg, sì, noi abbiamo a che fare con modelli matematici e non più con la realtà, sì. che non contengono la realtà. Nonostante in tanti casi i sensi proprio ce lo dicono, che le cose stanno diversamente, cioè la realtà smentisce questi modelli. Sì, per la realtà sì, però d'altronde è un'elaborazione che hanno portato avanti nei secoli e queste sono tutte menti eccellenti, uno più grande dell'altro a livello di valoriale, come capacità matematica, di teorizzazione, sono menti eccellenti. Però hanno preso questa direzione anche perché non erano, come dicevo, menti libere, ma erano condizionate dall'ideologia di fondo. Il fatto che Einstein appartenesse alla massoneria, quando l'ho letto mi sono stupito perché era il simbolo dello scienziato libero così libertario contestatore poi si mette il grembiulino che ormai va a fare le manifestazioni con i massoni eppure l'ho trovato scritto l'ho riportato nel testo da due grandi maestri della loggia poi basta cercare sui massoni celebri su internet che si trova Einstein cioè per dire la teoria di Einstein quindi non rispecchia più la realtà ma rispecchia la sua ideologia difatti il principio di relatività è un principio massonico in cui l'assoluto non esiste la verità assoluta non esiste è relativa agli osservatori, alle idee. Quindi il filo che, che unisce tutti questi personaggi è appunto questo, ci presentano modelli in contrapposizione alla realtà, la... quindi è una negazione della realtà. Sì, alla fine in termini crudi è questo, sì, c'è il nichilismo, di fatto il nichilismo della filosofia attuale è questo, ed è confortato anche della scienza, è cioè, come se ci fosse tutti incanalati e si tratta l'appuntamento verso l'epoca attuale, che è un'epoca in cui ormai siamo allo sbando, in tutto quasi, e ci sono le doglie del parto, probabilmente dovrà uscire qualcosa di nuovo, qualche idea nuova, qualche valore nuovo, un ritorno nuovo, che domani torna il Signore. Io la ringrazio personalmente di questo suo libro, c'è da porsi tante domande, come abbiamo fatto a credere a tante sciocchezze, questa era, era la cosa di cui io accuso me stesso, come ho fatto, eh. vabbè, adesso magari sono anni che non ci credo più, sì. ma come cavolo abbiamo fatto a credere a queste sciocchezze, sì. come fanno menti eccelse anche a credere a a questa montagna di sciocchezze perché le possiamo definire tali sono modelli costruiti a tavolino che contraddicono la realtà che noi possiamo osservare che noi possiamo vedere anche con i nostri occhi ripeto il libro del professore è edito da Solfanelli. Solfanelli professore ci può far vedere la copertina sì, certo. non stiamo facendo, esatto, non stiamo facendo marketing <ride> perché veramente no, vi invito a leggere questo libro Solfanelli. che rappresenta veramente qualcosa di importante ci fa capire tante cose e ci fa capire qual è la montagna di modelli che ci hanno messo davanti e che noi consideriamo scienza, ma che almeno in mm. questo caso, parlando di scienza cosmologica, in realtà scienza non è. Vogliamo aggiungere altro, professore, vuole aggiungere altro? No, no, Magari no. ancora qualcosa su questa negazione del senso comune e a che cosa porta? Questo è stato detto, l'ho detto, praticamente noi arriviamo ad avere un cosmo che non è più regolato da principi di finalità, di conseguenza, di causalità. Praticamente rispecchia la crisi dell'uomo moderno, della montagna moderna, diventata superficiale, è attratta dalla tecnologia, da tante innovazioni tecnologiche e crede che attraverso queste invenzioni tecnologiche si abbia anche una evoluzione della mente. In realtà la conoscenza interiore rimane sempre in crisi e molto latente nelle persone, quindi praticamente noi ci troviamo in una società che non ha più uno scopo, anche la vita stessa di molte persone non ha più uno scopo perché c'è una crisi di conoscenza. Grazie professore e Beh, alla prossima mi auguro allora, che ci sarà una prossima occasione. Eh, vabbè, speriamo. Grazie, grazie ancora. Grazie. grazie. grazie.